నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యహో మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నాను కీర్తనలు ఇరవై ఏడు నాలుగో అధ్యాయము జీవం గల యేసుక్రీస్తుని ఆరాధించుటకు పది మంది కూడుకొని ఆయనను ఆరాధించుటకు సంఘముల యొక్క ప్రాముఖ్యత నిరిగి ఏనాడో మన దైవజనులు గొప్ప గొప్ప సంఘాలను నిర్మించి ఉన్నారు అటువంటి ఆ గొప్ప సంఘాలలో ఒకటి ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము ఆసియా ఖండంలోని అతిపెద్ద రెండవ చర్చ్ మెదక్ కెథడ్రిల్ చర్చ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న ఈ చర్చ్ ఆసియా ఖండంలో గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతలు గడించింది నిత్యము వేలాది మంది సందర్శకులతో క్రీస్తు ఆరాధికులతో కలకలలాడే ఈ సంఘం యొక్క అందాన్ని వర్ణించడం అసాధ్యం బ్రిటిష్ వారి కాలంలో ఈ మందిరంను నిర్మించడం అయినది ఈ చర్చిని నిర్మించిన ప్రముఖ వ్యక్తి చార్లెస్ వాకర్ పాస్నెట్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బైలో ఇంగ్లాండ్లో ఈయన జన్మించారు ఆయన తన అక్కగారి ప్రోత్సాహంతో మెథడిస్ట్ చర్చ్లో పాస్టర్గా పనిచేశారు భారతదేశంలో ఏసుక్రీస్తు కొరకు ఘనమైన మందిరం కట్టించాలనే సంకల్పంతో ఎంతో ప్రయాసపడి ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది క్రైస్తవులు ఎక్కువగా నివసించే సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఈయన నివసిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నవారికి సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్కు వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న మెదక్ ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని ఈ సంఘాన్ని అక్కడ నిర్మించాలని ఆయన తలపెట్టారు అప్పటికి ఈ ప్రాంతము కీకారణ్యము క్రూర జంతువులతో నిండి ఉండేది ప్రభు కొరకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాటన్నిటినీ అధిగమించి ఇక్కడ సంఘంని నిర్మించాలని ఆయన మొదలుపెట్టారు ఈ సంఘ నిర్మాణాన్ని ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న గోతిక్ అనే ఆర్ట్ని అనుకరించి ఈ సంఘాన్ని నిర్మించారు ఈ చర్చి నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన రాతి పలుకలు ఇంగ్లాండ్ నుండి తెప్పించడం విశేషం ముప్పై సంవత్సరాలు శ్రమించి నిర్మించిన ఈ చర్చి వలన మెదక్ పట్టణం ఏర్పడింది మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు వారే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వివిధ దేశాల నుండి అనేక మంది ఈ మందిరాన్ని దర్శించి ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉంటారు ఈ చర్చ్ వలన అనేక మందికి జీవనోపాధి కలుగుతుంది క్రైస్తవులే కాకుండా వివిధ మతాలకు చెందిన వారు ఈ మందిరాన్ని దర్శించడం విశేషం ఒకవేళ ఇప్పటికీ ఈ చర్చిని చూడని వారు ఉంటే తప్పక వెళ్ళి చూడండి మేము చెప్పిన విశేషాలు మీ హృదయాలను తాకుతాయి డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏస్క్రీస్తు నామంలో మీకు వందనాలు డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ